Gruusias on päike ja mäed, Eestis on lauskmaa ja lumi. Tänases Laivestoonias kohtuvad Imedi ja Aivar. Laivestoonia seiklus algab nüüd. Kõikse aastat tagasi Eestisse kolinud Imeedi Kekei Švili on Gruusiin. Kopuleetis sündinud mees on kirglik jalgpallifänn ja külalislahke peremees. Ta peab kahte Gruusia restorani Tallinnas ja Haapsalus. Ta on jalgpallikohtunik ja jalgpallitreener. Imeedi on avatud ja aktiivne alati tegevuses. Ta püüab organiseerida ja hoida koos kohaliku Gruusia kogukonda, kuhu kuulub ligi 500 inimest. Ja mitte asjatult. Rahvuskultuuride ühenduste liidus Lüüra hinnatakse teda kõrgelt. Imeedi on korduvalt alustanud Eesti keele õpinguid end päris selgeks pole seda saanud. Samas ei takista see teda suhtlemisel ja oma äriajamisel. Mees on kursis kõigega, mis riigis toimub. Tal on laid utvusring, ta on risti ja põiki kogu Eestil läbi käinud. Vähemalt kord kuus käib ta Gruusias. Praegugi on Imeedil taskus lennupiletid, sest novembris on Gruusias mandariinide korjamise hooaeg. Gruusia ehk Georgia on Kaukaasia pärl. Riik piirneb läänest Musta mere, põhjast ja kirdest Venema, lõunast Türgi ja Armeenia ning kagust Azerbaidžaaniga. Gruusia pealinja ühtlasi suurim linn on Tbilisi. Rahva arvjab veidi alla kolme miljoni. Religioonidest on kõige laiemalt levinud õigeusk. Muusika, laulud ja tantsud, vanaaegne arhitektuur, kuulsad mineraalveallikad, veinid ja rahvusköök. Selle üle tunnevad uhkust kõik Gruusiinid. Neil on nii oma tähestikui ka loendamise ja arvutamise süsteem. Paraku ajalugu pole Gruusia suhtes olnud kuigi armulik. Pärast nõukogude liidu lagunemist ja kodusõda, pärast kontrolli kaotamist Abhaasia ja lõuna Osseetia üle ning suhete teravnemist Venemaaga ei ole riigi käekäik olnud kuigi edukas. Vaatamata suure pärastele loodustingimustele ja soodsale geograafilisele asupaigale Kaukaasias pole Gruusia inimestel tööd. Tööstus on hääbunud, elatakse sügavas vaesuses eriti maapiirkondades. Mitmete koostööprogrammide raames osutab Eesti Gruusiale praktilist abi sotsiaal- ja halidusvaltkonnas. Püütakse aktiivselt arendada turismi ning paljud eestlased ongi taas avastanud enda jaoks selle paiga, mille legendide kohaselt lõi jumal esialgu enda jaoks, kuid loovutas Gruusiinidele, sest nood hilinesid maade jagamisele, kuna võtsid napsu looja terviseks. Aivar Roop on ettevõtja ja erinevustaja. Talle kuulub oma bränd. Aivar sündis Tallinnas, lapsepõlve veetis Lätis. Isa suguvõsa kaudu on tal vene juured. Ta õppis Tartus ja Helsingisse ega suhtlemine viies keeles on tema jaoks täiesti tavaline asi. Aivar on pidanud juhtivaid ameteid nii riigi kui erasektoris. Ta on laulnud meeskooris ja korduvalt esinenud laulupidudel. Ta armastab loomi ja loodust. Ruusias on aga Aivar käinud vaid korra, ligi 20 aastat tagasi. Kohtumisti meediga võtab ta kui head võimalust värskendada mälestusi ja kuulda midagi uut. Imeedi jaoks on tal varuks üks põnev üllatus, kohtumine vana sõbraga, inimesega, keda Eestis tunnevad kõik või vähemalt arvavad. Enem kui me sukeldume Gruusia kultuuri, mina olen küsin inimeste käest tänavatel, mis nemal arvavad Gruusiast ja Gruusiinidest. Lähme. Mis teil seostub Gruusiaga? Mitte midagi. Pole käinud, aga Gruusia veinil on jõund väga hea oli. Ja zna lad nagu nakoma põl on nas. Haruši čilabiek bõl očin. Gore? Da. Barane. Prezident Saakašvili bivši. Nu, šašlaik, hoću purje. Nu, vot tu gdje ti zdjez daš na ovo. Excellent food and beautiful, beautiful tasty wines. First we have Finland. I'm from Finland. Then Estonia. Full course. Yes, and then Slozija. Unikalne tanci. Gori, stada, vijet, šibani. Papahi i vkusne kuhnja, kikabidze, prikvadze, katlete po grusinski, čudesni šašlik. No, primerno zes. O, odlično. Rusija, ka se ostup se, to mala je vskaz na dvije stela, ta se lorit vaga vuru bat mehet, ka skanci ta suri pizza, cermuset, jak pulset, jeme ta kete, jar mas ta sit musti volga sit. Vat vima se lajal, no te jo leram kaj, no te ma kahju vsetja, ko ta snad se lnut ela ta vskavat. Ja muidu on ju väga kiht rahku, sa laulavad, kihtilt tantsivad, üks jääb jõudnud konsert Stalin, eks ju. Aga muidu on üldiselt väga kiht rahku. Vahtan kikka pitsi. No ma ei tea, äkki on siin kusagil, see on Itaalia juba. Ütleme, liikume siin piirkonnas. No vast on siin kusagil. Natuke alla lõuna poole. No vaad, siin siis või? Jaa, et... Ei nikagda nii põlla v Gruusi. Aš ta asjad siiru etses Gruusiinami? Krasivõi peeni, vino, vinagrad, gestiprihimstva. 
Очень радушный народ. Ну, Саакашвили. Aivar ja Imeedi saavad kokku praamil, mis viib nad Hiiumaale. Hiiuma on Eesti suuruselt teine saar pärast saaremaad, üks 2222 Eesti saarest. Hiidlased elavad siin oma erilist, laiast maailmast eraldatud elu. Linnamüra ja sekelduste eest pagevad saarele ka tuntud inimesed mandrilt. Tere, tere! Dobra utra! <laughs> tere, tere! Strastitsi! Tere, tere! Kusu! Tere! Evelin! Eta mui druk! Tere, Eveli! Eta mui druk toose! <laughs> Möödunud suvelasus kapteni Maija elama Evelin Ilves. Mitte suvitajast proovana, vaid kokka ja perenaisena kodurestoranis, kus ta rügas tööd teha, suvehooaeg on läbi, ent Evelin võtab meeleldi vastu kruusi ja kulinaaridi meedi ja rusudaani ning õpetab neile kuulsa Eesti rukkileiva küpsetamist. Nii, nii, hakkame tegema. Me oleme sinu köögis Iiumal ja tahame proovida vähemalt teha leiba. Ei proovime siin midagi, ega leivaga ei mängita. Kui teeme, siis teeme. Et ma panin selle juba eile hakkama. Ta on nüüd vähemalt 16 tundi hapnenud. Nüüd me paneme soola. See mina panen kõik käe järgi, aga pärast retsept on seal minu leivaraamatus olemas selle jaoks. Ma mõõtsin kõik täpselt välja. Eveli Nilves on leiba teinud vähemalt viimased 15 aastat. Tema firma retsepti järgi valmib leib puhtast rukki jahust, lina, mooni ja kanepi seemnetest. Hiiumal leiutas ta ka uue leiva retsepti. Nüüd käib leiva tegu mee ja siguriga. Annab ilusa värvi, sellise mõrke magus, magus mõrke maitse ja on tervislik Et see on nagu selline noor vein. Musna. Mhm. Noh, kak vino. Mhm. Mm-hmm. Et taigen oleks kergem, lisab ta polpnisust tehtud speltajahu. Miks sa purki paned selle? Ja nüüd ma panen selle järgmiseks korraks juuretiseks. Mina näiteks tegin ise juuretise. Okei. Okay. Et äh, ma kuivanud rukki leivast, hapupiimast. Tavaliselt no, peaks panema sinna sisse siis midagi, kus on elusad bakterid. Hapupiimas näiteks on... Vana aegse retsepti järgi valmib leib ilma pärmita ning seisab kaua värskena ka ilma säilitusaineteta. Selle 16 tunni see hapnemise peale säilib ta ka kaks nädalat täiesti ilusti. Ei lähe hallitama, ei juhtu mitte midagi, mm-hmm. ei lähe kõvaks. No, natuke... Tõrjab enne nagu pasteet juba. See on <laughs> nagu pasteet <laughs> Juuretisega leiva maistootmine on keelukas protsess, sest aina see ei kerki ühtlaselt, vaid näitab ise loomu. No proovi. Ja nüüd sa pead hakkama kuulma. Ei niimoodi ei segata, vaid et... Niimoodi, jah? Jah. Tegi mugavam ja oli, kui mõeldi ringi. Ja ainult ja. ühte pidi võid, et oh, kunagi oh. tainast ei tohi teist pidi hakata keerama. Eks või, et kui me teeme... Siis läheb saiaks või? Ja nagu ka liidin põhjulilas ka see tõh. Tuona ta on hlepik juhtu, kulinaarine kõnigisast juhtu, kui ta tõpab ma ka, et mine põlle ta käib restaulinni, et ta razurik lambirovane, ka ka ta žinšina, sama ulubljuna ja ta ka ja visse ka mirne. Ei, sa lõhud kõikide asjade struktuuri ära, kui sa teed ühtepidi ja teistpidi. No, kõikide ja tšutrusat on, no, minnes razu... Поменялся представление, они когда заходишь домой, уже чувствуешь, что там аура другая. Ma ei tea, kas Kruusias on, on see samuti, aga, aga Eesti leiva puhul on küll väga oluline, et sul peavad ainult head mõtted peas olema. Mm-hmm. Et, kui sul on paha tuju, et siis ära üldse leiva kallale mine, sest äh, siis leib läb aja taha tai kerki või ta teeb mingisugust muud nalja. Aga, aga see on ka täiesti järele proovitud. Mina olen nüüd eks ju peaaegu 15 aastat leiva teinud. Mis, ka, mis siis juhtunud on? Neil kerki näit? Jaa, täiesti nagu sea keeks tuleb. No. <laughs> Maistara nõib see parjatki ja tuumalt on ka haroši ja mõistli. Kaks on vami. <laughs> Jaa, tõsi. Da, da. Tõlge haroši. Mm-hmm. Nii pole sinna, et tu äh, hazeik, anna, võt, eesli mis seda dele, ta ka kui ta kõrjas aasta jõudsa, anna uberi teda kõrjas sõras. И сразу все от своими руками делает, то есть человек душу укладывает и в кухню, и дома, короче, и мне сразу поменялся 
представление не. Мы понем, что я охью нельзя, когда мы краде юрте кирки, мы селекс, мы сахсим это кирем. Кого с кирки мы лагаем это? Марвон это как стунди. У нас есть замысел сделать хапсалу, там как будет как грузинский уголок, и не для того, чтобы, например, там бизнес сделать, а если, например, гости приедут туда, чтобы показать, как делается грузинский хлеб, грузинский лаваш, там есть шоти и что грузинский такой тонкий. Мы тулен, тулен кого? Первый клиент. Да, очень приятно. Мастер-класс. Да, приходите. Кокусегатот тайна Kuni Eesti leib kerkib otsustab imeedi teha aivarist grusiini, seda kõige otsesemas mõttes. Mušini sami spravjad su takim protsessam, krasivam. No, esli feudelu nii udruži bit svojih. Da, 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 da. Ili žina. Prijehal, tak si sovjetski vremja, učica, mustamije, tehnički univerzitet, tak da bila politehnički institut. Потом я жил в России, в Швеции, в Финляндии, в Австрии даже. И я вернулся потом сюда, потому что я понял, что лучшей истории нету нигде. Феодали рыват он айварили параят. Мыде мыне тарвават, что Эхе Грузин он синисте сильмадега пунапеа, не от хелета пейне мейс собит идеалсельт. Перас седа, кой айвар Грузия карьяса мючи пехе панеп, редап тема Эсти маист перитолу укснес Нина. Kaugemalt vaadates paistab ta ju täitsa grusiin kusagilt ajaloolisest keskruusi ja piirkonnast näiteks imereetiast. Грузия я бы был популярным, если бы я ходил по улице в таком, в каком, в таком костюме, да? Уже сейчас передачу посмотрят, уже будешь популярен. О, это мне нравится. Ajaloolisel on Gruusias meeste rõiva komplekti ilma relvata peetud puudulikuks, see tõttu pidasid isegi kõige vaesemad mehed vajalikuks soetada kas või pistoda ehk kinjal. See vastu Gruusia aadlikud ja vürstid kantsid pidulikel puhkudel kaunistusena lausa tervet arsenali. Lisaks kinjalile kuulus komplekti veel mõõk, saabel ja püsto. Võistagi polnud relvad meestel kaasas üksnes ilu pärast, sageli rakendati neid ka eesmärgi pärasel kasutusotstarbel. Ilu? Nii, et prosta kõik või tšuksuval, et mõni... Есть где, с каким местом поработать Понял. в зале. Спорти сали аземел в этой варете хопи стоиду кацетузе. Пхали бадриджани, ех, баклажанит, пехли дайди сега я хача пурит, баджария моди. Горячий эстонский парень. Я хочу вам познакомить моего гостя из Грузии, а точнее эстонца в грузинской шкуре. Ну как? Ну, я пришла с одним грузином, а откуда другой? Ну, я из центральной Грузии, да? Горячие грузинские парни. Да, но я эстонский горячий парень. Надо спрятаться. Nüüd on Evelini kord õppida Rusu Daanilt, kes on imeedi endine klassi õde. Naine on pärit kuulsast musta mereärsest kuurortlinnast Batumist. И на одну хачапуру идет примерно 300-350 грамм теста и сыр где-то 250-270. Если готовим на кефир, да. можно через 10 минут уже готовить. А, а если дел, делаем на заквасу, надо посмотреть, чтобы поднялась тесто. Крусини – это не только на юсту культуру, мы с этим именем оказывается виллатус. Hiljuma esimene atšapuuri, ma arvan. Läks ahju. See nägi väga apetiitne välja. Käes ongi Pali Padridžani aeg. Natsinka gotovid sa kretski arjehi, sol, perets ja gruzinski pripravi. Eta kariantr, sušoni. Хмели кинти по грузински называется. А, рули гавели, а? Это на только на грузинский суши. Да, вот. С гранатом другой вкус совсем, очень вкусный с гранатом. Потом добавляется огурец, помидоры, по три, по четыре штуки и листы салат. Ну порцию. Кухти со сада я улаю, мне так экзотически. А вот, то понятно, что на мингису кусаю, ама. 
käega mingisuguse üks tunde sisse, et sa sööda niimoodi nüüd nagu keerutud asjad, et veel ja veel tahad nagu saada ääks seda maitse elamust. See on super, jah. Ma ta oot siin vkus. Lihtsalt võrrad ka. Juusal ikkagi on jah mingisugune mingisugune lõunama vägi sisse pandud, et kõik see see tasakaal nende kohtusosade vahel on ikkagi teistsugune, kui me ei oleme siin meie külmas kliimas harjudud tarvima. Adžaari ja köök on väga rikkalik oma eriliste roogade poolest. Neist kõige tuntum on lootsiku kujuline hadžapuuri. Kuum. Nii ma oskan nad ära smissa, et ishtus siir. Võtab põhjal traditsionaalne sposob. A jääb aga kõrru kaks vilkõi. Moodne variant. Ta ei põhjal põhjal instruktsi. Mamma põhjal 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 Noorema inimesena on ülevõtnud rohkem neid meie kombeid siin, eks ju? No võt, vidis? Mhm, viisu, da. Ja võt siin, kusna ja intiressna kusid. Ta siin sama sa hatela. Ja nägid, et Evelin Ilves, kes on ju meile kõikile teade ja tuntud avaliku elu tegelane, tegelikult elab täiesti tavalist elu ja teeb täiesti tavalis asju. Taimer käis, vaatame. Täitsa ajab? Täitsa, paneme spetsiaalsed leiva välja võtmise kindad. Ta ju nüüd teeb ju asju, mis tale tegelikult meeldivad. Ma usun, et meie saatekülalised ka tegelikult ju mitu korda ütlesid seda, et nad tahaks olla kodus, nad tahaks olla Gruusias, eks ju. Aga siin nad saavad teha midagi rohkemat, eks ju. Ja nad on nagu hästi tänulikud selle eest, et nad on mitu korda öelnud. Noh? Selline. Ilus. No, muidu ma teen umbes kord nädalas, aga siin siis kui ma käib rohkem külalis, siis siis teen paar kolm korda nädalas. Jõhkralt ei tirita. Lastaks seda natukene maha rahunida, siis võetakse välja, pannakse niimoodi, mind õpetas kunagi üks vana ema, niimoodi, et pannakse üksteise kõrvale viltu, niimoodi. Saaks tu pärast läga ju importiruvad Gruusiu? Oh jah, igale pool, kus on tervised riigid, neil üle maailma on hakkanud juuretusega rukki leib väga meeldima. Sellel on palju paremad tervise näitajad kui nisuleival ja ta on lihtsalt nii hea. Võtad sellu ju zalatie rutski? Jah, võtad. Siis tõtsid sellu zalatie rutski. Aitäh, aitäh. Võtad sellu zalatie rutski. 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 Sõbrad jätavad Eveliniga hüvasti ning haaranud kaasa värske rukkileivapetsi sõidavad külla Riho rahuojale, kes alles hilja aegu pidas Hiiumal valla panema ametit. Hiiumal kogub üha rohkem populaarsust ratsasport ja ka meie pere ei ole sellest pääsenud ja me tahame näidata teile ühte oma hobustest, kellega meil noorem tütar tegeleb. Riinu on ametilt hamba arst ja harrastus ratsaspordi meistrivõistluse võitja. Tema käe all lõpiva taivar jäi meedi ratsutamist. Ja džigit! Muidel Leedi Abruka nimelise teldri sai Riinu kingituseks. Tegelikult päästis neius edasi vana hobuse tapamajast. Leedi poeg on Parun Abruka, kellega koos Riinu saavutaski möödunud suvise võidu. Kas sellel on nii pigi? Tretis korus. Tretid, aga? Ja nad pervan puudu. Tihoinka, tihoinka. Eesti eluviisi iseloomulikeks joonteks peetakse ruttamatud kulgu ja looduse lähedust ning töö ja hobide ühitamist kartmata kaotada ühiskondlikust taatust. Teist lased natukene järgi ja siis seda kuhu poole tahad keerata tõmbad ja natuke oma keha raskusega võid ka sinna poole tulla kallutada, kuhu poole keerata tahad, et tema uudsult hästi tunnetab seda ratsaniku tasakaalu ja keha raskusele allub väga hästi. Ennast natukene siia. Lase ka ole. Ja siis üppad maha siit. Just. Said väga hästi hakkama. Jah, mõlemad. 
Hiiumaal Kõppu Poolsaarel asub 68 meetrine tornimägi. See on lääne Eesti saarestiku kõrgeim punkt, ehkki seda tõika eriti tähele ei panda. Mis aga kindlasti kahe silma vahele ei jää, on saarel paiknev Kõppu majakas, üks kolmest maailma vanimast tänini tegutsevast tuletornist. Aitäh, et nii kuhni uus, eh? Ta etad Lettna ja kuhni, et ta on hiimana see vahe, et sa paargu. Spetsiaalne ja nase vaanie. Ja põtsna mõõ teelajam siin Letom tõõba, saarime tõõba. Hiidlased on alati elanud oma ette, mis tõttu saarel, mille pindala jääb alla tuhande ruudkilometri, kõnendakse koguni viies hiiumurdes. Saare ametlikku sõnaraamatusse kuulub üle kuue tuhande sõna. U meni ostris nii predlažini, u meni šašlik, mašini, paru porci. Mogu bi pradimonstrirova svojo sobstvenoje marinat. Bivoje nekatori ljudi, tam pa bivoje na kakom tam postu, kar srazu dengi na kaplivoje. Ja znaju dva, tri primjera takih, što oni potom tiha sidjeti, ti dengi tiha trati, ti vse. Na rihu ni pohož tako, što oni živjo tudi vijenski žizni, on sam raboti, na verno dušadi razvoditi. U meni tako je vičetljenje stalo, se ja ni znaju, kar oči, kar nič ne je v žizni, no... Очень понравился. Короче, я режу священный карбонат по размеру. Добавляю черный перец на глаз. Добавляю сол. Это все классика, да. Молотый паприка. Молотый паприка. Так же в банках он называется. Он дает чистый цвет. Лук размешиваю. И он должен отстоять 2-4 часа. Очень просто. Да, легко и просто. Мы делаем это социально, мы делаем это каизин, и сяки круиз, а тут они делают лоэнгу, и это лукаемас. Пилис юликолис и кор юликолис. Мы делаем это, когда мы делаем социально-холеганды системы. Я делаю это круиз, и мы делаем это ринги, и мы делаем это ринги, и мы делаем это ринги, и мы делаем это ринги. Minu mõelest, et see on väga romantiline aeg, eks ju, külastada seal seid eestlaste kogukondas. Tänane Gruusia on nii teissugune. Eestund see on oči uvažajati ljubjad, patamu, et posle perestroiki, kak Sakaš oli prišel v lasti, imena Eestund si byli kuratorami Gruzinu, to jest tam šias idiot vse Eestundske sistema. Судебная и налоговая, и все там эстонское, и милиция. И когда началась война с Россией, то есть грузины сказали, что ну ничего, сейчас эстонцы приедут, ваш президент, и нам помогут. Я говорю, ты хоть представляешь, что ты говоришь, эстонцы всего лишь миллион человек. И они так удивились, то есть так часто говорили про Эстонию, они думают, что это Эстония, Эстония это большая страна, где-то 50 миллионов. А когда сказал, что это всего лишь миллион, у них глаза так квадратные стали. Там нет работы, все уезжают за границу, потому что сейчас открылся европейский безвизовый режим. Сейчас официально там живут 3,5 миллиона, а на самом деле где-то около 2 миллиона осталось, по-моему, потому что все разъезжаются. Я могу открыть секрет. Я сейчас взял билеты на 19 ноября. 9 евро 90 центов. Сколько? 9 евро 90 центов. 9 евро. Про, то есть можно поехать за 10 евро в Тбилиси, покушать хорошо и вернуться за 10 евро. То есть обойдется всего лишь 30 евро. Там, например, человек имеет работу 500 лари, 500 лари на наши деньги где-то 180 евро. Это очень хорошая работа, они держатся за этой работой. Но цены такие же, как и здесь. Маринад он целый сухтес, что тахтис, это это на куда целый лиха пехме макс, куда ноги маринад. Я я сай пья вы была не Kaua ja nii tugevasti küpsetama seda ja see on tõesti väga, noh, sellise lühikese küpsetamise peal on, jah, ta ei ole ära kõrvetatud, aga ta on täiesti küps. Külalislahkus on osa Gruusia kultuurist. Laiv Estonia selle seeria võtted saavad läbi ja kuigi meie plaanide hulk ka see ei kuulu, kutsub imeedi võtterühma enda juurde Miminovaari. Võrst dees gruusinske kuhnja, gruusinski duh ja gruusinske kasti primstu. Et ta ei viisu, pahjad pa gruusinski. Ma probuis gruusinski... Stol, 
nagu kord ja kohus kaetakse laud vastavalt Gruusi ja tavadele. Selleks, et kõik ära süüa ja juua kuluks terve päev või koguni kaks. Kamad juba, tere õhtust! Tere õhtust! Aivari ülesande teostamiseks kutsubi meedi kohale pulma isa, Gruusi ja seltsi vanema Georgi Zamanashvili. Ta mõi druga Aivar. Otsin prijatna. Georgi, sami mudri, Gruusin, Gruusinsk kogupšistu. Tõmi večer. Nagu sedastab Gruusi ja vanasõna, külaline on saadetud Jumala poolt. Nõnda antakse seal edasi külalislahkust ja südamlikku suhtumist külla saabujasse. Sõbidevi pat čustuvad Gruusinum, ma zanašam stolun, kruši ja tebe, da šavku Gruusina, aerodrom. Me nagu uhked selle üle, et ma olen peremes. Mitte see on nagu kohustus, et see on nagu võimalus ja on nagu uhked selle üle, et täna mul on see roll. Pahoj nagu Gruusina. Pätsi. No tõi tõtsne. Gruusi ja iitsed poeemid ja rahvalaulud ülistavad helde käelist peremeest ning naeravad ihnuskoide ja tusameelsete üle. Kohalikus kultuuris peetakse külalislahkust isegi julgusest ja vaprusest vaatet tähtsamakski. Esli gost dome želani, etim raduets ja hazjain. Sodna vakrug nas naši gosti i estestvenum jočin raduems ja. Давайте же мы выпьем за хозяев и за гостей, потому что сегодня вечер дружбы. Чем отцы на тела? Laulmist peetakse Gruusias meeste tegevuseks. Kõige enam tuntakse maailmas Gruusia mitmehäälselt laulu, mida esitavad tavaliselt kolm inimest. Algselt rahvalauludel on tekinud Gruusia laulukomme, muutus pärast kristluse tulekud ka kiriklikuks tavaks. Meie kohalikud grusiinid ütlevad, et kui saaks tuua Gruusi ja kliima Eestisse, kus on kord ja puhtus, saaks sellest siin paradiis. Veidi rohkem päikest ja sooja kuluks meile tõesti ära, eriti novembris, kui Gruusias valmib mandaliini saak. Muzika